Heute wird bei uns die Sucht zur Kohle gemacht bei Kartell Tycoon, einer Demo, die ich heute anspielen möchte, zu Ehren der Penny Arcade Expo, die ja heute auch äh, live ist. Ich könnte sie euch ja irgendwo auf Steam und so auch angucken. Und ein paar von den Spielen äh, habe ich mir runtergeladen, möchte ich heute mal anspielen mit euch. Wir fangen an mit Kartell Tycoon. Jetzt geht's los. Drogen, 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 Drogen. Widerlich, ich spucke auf sie. Aber als Kartell Tycoon habe ich damit ja auch nicht viel zu tun. Ich habe ja eine weiße Weste und das nicht nur wegen den Koksresten, sondern auch, weil ich damit nichts zu tun habe. Das drücke ich alles von mir. Das machen die in Favelas und im Finanz. Distrikt wird mein Konto in die Schweiz verschoben und im Politikdistrikt machen dann alle auch das, was ich will. Ähm, das ist so der Plan. Ich will mich fernhalten von all dem. Äh, aber mal gucken, ob das klappt im Spiel. Wir gehen direkt rein. Wir sind hier am Titelbild. Äh, oh, was sehe ich hier? Simon, dein Kommentar zu Collins Einstellung gegenüber Ofenkäse. Mann, ich habe hier die ganze Zeit Colin gesehen, aber ich habe ihn nicht gehört. Und das ist nur der halbe Colin. Das wissen wir alle. Ähm, und deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich hoffe, er hat eine sehr gute Einstellung zu Ofenkäse. Falls nicht, muss ich ihm einfach mal auf die Sprünge helfen. Es gibt eine Menge Käse, äh, den man da einfach Wichtig ist, dass er zerfließt. Deswegen halt kein äh, hier so Schafskäse. Der bröckelt nur und wird braun. Nein, nein, du brauchst Fließkäse. Äh, Colin und ich machen demnächst äh, machen wir den großen Lebkuchentest. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich, ne, erst leite ich ins Spiel, dann komme ich wieder raus. Wir machen demnächst den großen Lebkuchentest, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, den will ich seit einem Jahr machen. Letztes Jahr war, war ich zu spät dran, da war Weihnachten und der ganze Kram schon rum, gab es nicht mehr. Deswegen, jetzt habe ich, glaube ich, gestern habe ich eingekauft und sehe, es gibt Lebkuchen. Und während ich sie in meinen mein, mein Wagen schaufelte, habe ich auf der dritten Hand noch schnell den Colin geschrieben, lass uns jetzt endlich diesen, diesen Test machen. Und er hat zugegeben. Er hat zugegeben, dass wir es machen. Er hat zugesagt, zugegeben. Äh, auf jeden Fall auch. So, zunehmen werden wir danach. Neues Spiel. Es ist eine Demo. Ich kann nicht genau sagen, wie lange sie läuft. Vielleicht geht sie auch nur 30 Minuten. Ich habe auf jeden Fall einiges danach ähm, einiges danach vorbereitet, was man eben auch noch spielen kann. Jetzt lese ich gerade Dinner for Mon. Ja, ach, Dinner for Mon, das ist echt so ein, so ein schlimmer das ist ein schlimmes Problem. Wir werden es irgendwann mal machen. Ich weiß nicht wann. Irgendwann werden wir Dinner for Mon machen. Mittlerweile existiert immerhin schon ein äh, Drehbuch. Dieses äh, Business bringt mich noch ins frühe Grab. Die Erde an diesem Flusshofer ist unfruchtbar. Das Labor ineffektiv und bald ist auch noch das Geld zu Ende. Da hat aber alles falsch gemacht, ne? Ich muss das Labor bis ans Limit auslasten und wenigstens irgendwas aus diesem gottverlassenen Stück Land herausholen. Hm, vielleicht sollte ich versuchen, die Produktionskette auszubauen. Gott, steh mir bei. Wir sind mehr oder weniger direkt in der, in der Mitte rausgeworfen worden hier. Äh, und das ist, oh Mann, ich sehe es zum ersten Mal so im, im großen Kontext. Ich habe bisher eben nur einen kleinen Stream verfolgt und sehe jetzt, aha, das ist ein bisschen wie so eine Drogenvariante von Tropico, habe ich das Gefühl. Aber man sieht auch schon, es gibt so verschiedene Bezirke. Die kann man sich natürlich nach und nach alle erobern. Hier sind die von oben sehr, sehr leicht einsehbaren äh, Erntebetriebe. Kaffee wird da wahrscheinlich gemacht. Und wenn ich sage, ich hätte wirklich keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Für eine, was ist denn das für eine Pflanze? Das ist nicht die Pflanze, die ich denke, die sie ist. Die sieht anders aus. Das ist irgendwas. Ähm, ja. Das hier ist aber auch klar, was das ist. <lacht> Das ist Kreditkarte. Die Kreditkarte wird durchgezogen. So bezahlt man nämlich heutzutage für seinen Koks. Das ist so, die neuen Dealer haben dieses Koks, wo du einfach nur die Karte durchziehen musst. <lacht> ah, Entschuldigung. Ich finde das, glaube ich, gerade zu lustig, weil es echt, also visuell stelle ich mir das sehr lustig vor. Auch Dealer gehen mit der Zeit. So, hier ein gegnerisches Kartell. Wie die Los Grandes. Das, äh, wie, wie Kartell. Das ist doch einfach nur eine, einfach nur eine, eine eine Mautstelle. So weit ist es schon gekommen, dass die Mautstellen den Drogendealern Konkurrenz machen. Ja, und das sind dann, wie gesagt, die einzelnen Städte. Und ich finde diese minimalistische Bauweise eigentlich total geil. Weil es muss gar nicht detailliert sein. In dem Fall finde ich sogar fast einfacher, den Überblick zu behalten, weil da später sicherlich auch noch viel passiert. Und die Städte unterscheiden sich, finde ich, auch gut genug. Man kann so wunderbar alles erkennen, ne? So Stadtzentrum äh, mit der Kirche und äh, dem einzigen Hochhaus. Und, äh, warum sind eigentlich diese Sendetürme immer äh, so hoch? Also, warum, ich weiß, warum die so hoch sind, aber warum braucht man hier so einen 
hohen Turm. Das ist wahrscheinlich einfach nur, damit es schön aussieht, ne? <lacht> Brauchen noch einen Turm. Äh, ja, und das sind die armen Schweine, die gleich für mich arbeiten werden. Kann ich da, wenn ich da so draufklicke? Ah, gegnerisches Kartell, die muss ich also alle umlegen. Die muss ich alle umnieten. Oder auf meine Seite bringen. Äh, so, wo, welche Seite ist denn meine? Diese hier, ne? Da habe ich gerade ein bisschen Kohle gemacht. Da sehen wir auch, immerhin gibt es durchaus noch Versorgungsstrukturen, die funktionieren. Das sind Pflanzen, die ich verstehe. Das kenne ich doch. Das hier, den alten. <lacht> den, was ist das für ein krummer Joint? Geil, das kann doch keiner rauchen. Ach, das soll cartoonig sein, damit die Kinder das auch gut finden. Okay, so, ein weiteres Lager errichten. Ich habe das natürlich die ganze Zeit schon gesehen. Gebäude. Und dann ist das eine Farm, Produktion, Logistik. Hier ist das Lager. 5200. Und hier finde ich sehr schön, dass wir schmutziges Geld haben und sauberes Geld. Genau die Brokkoli-Farm. Das kann ich. Ich kann äh, zehn Arten äh, von Brokkoli-Konsumenten, kann ich euch von den Space Rocks nur <lacht> sehr ans Herz legen. Ich habe das äh, sehr genossen. Fand ich sehr lustig. So, Lager. Jetzt ist natürlich wie immer die Frage: Das Lager ist ja in bestenfalls wie hier mittig. Bringt es jetzt was, die einfach nebeneinander zu klatschen? Oder sollte ich einfach schon mal weiterdenken? Das ist ja mein Gebiet hier. Könnte ich mir ja auch direkt so eine neue äh, sternförmige Verarbeitungsgeschichte überlegen. Ne? Vielleicht einfach direkt gegenüber. Aber das ist dann wahrscheinlich zu nah an den Städten. Muss man irgendwann halt die Stadt abreißen. Alles, alles für das Weed. Ja, komm, ich mach's mal hier. Ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt sehr dumm ist oder einfach wahnsinnig smart. Äh, aber ich muss natürlich noch eine Straße bauen. Sand, komm, muss ausreichen, soll ja auch keiner hinfahren. Sollen ja nicht die Leute denken, ach, da fahre ich aber mal lang. Ach, das ist aber ein schöner Sandweg. Warum geht das jetzt nicht? Zack, bumm. Nee. Ha, verbunden. Alles ist am Start. Jetzt könnte ich natürlich hier auch noch so einen Weg bauen, aber lieber baue ich hier die neuen Produktionsstätten hin. So, Bau von mindestens fünf Farmen zum Anbau von Mann, man sagt das doch nicht. Produkt, das Produkt musst du sagen. Alles muss man euch beibringen. Farm. Okay. Ja, mal gucken, Effizienz, 30% ähm, ändert sich aktuell nicht. Ah, jemand sagt, wenn es regnet, Sandweg, schlechte Idee. Das stimmt, aber ich will, wie gesagt, ja auch nicht so auffällig sein. Also, na gut, gucken wir mal. Wahrscheinlich kann man hier gar nicht auffällig sein. Es ist eh jedem wurscht. Die arbeiten ja alle da. Äh, okay. Ich packe das Ding da mal hin. Und dann packe ich das Ding hier hin. Und dann habe ich ja eigentlich Insgesamt soll ich wahrscheinlich fünf haben. Ja, dann hätte ich ja fünf. 40% Effizienz eines Labors erreichen. Dann gehe ich doch schon mal, bevor ich jetzt noch was baue, mache ich erstmal gleich die Sandstraßen. Ja, komm, ihr habt recht. Ihr habt wirklich recht. Es ist, es ist bescheuert, mir da selbst quasi die Wege so schwer zu machen. Kann ich das einfach drüber rotzen? Jawohl. Okay. Die Dinger, ne, werden abgeerntet und dann wird hier richtig schön verpackt. Da sitzen dann die nackten Menschen in einem Berg voll Gras und füllen das ab in keine Ahnung, in was man sowas abfüllt. Habe ich ja keinen Plan von. Vasen Gläser. Weiß nicht. Äh, ich weiß ja nicht mal, wie man das... Wie kann man das denn dann in Spritzen abfüllen? Ich weiß gar nichts. Okay, hier wird geraucht. Und fährt das fertige Pro Produkt wird schon in Kisten. Da reicht eine Kiste. Kannst du auf jeden Fall so eine Uni. Zwei, drei Tage. Kannst du die damit durchfüttern. Das ist eine Menge. Das ist eine richtig schöne Menge illegale Ware. So, ich habe also die fünf Farmen. Jetzt brauche ich immer noch die Effizienz des Labors. Ich lasse mir hier ja auch ganz gut Zeit, muss ich zugeben. Äh, so, Chemiefabrik. Da bin ich interessiert, welche, welche Drogen man später dann noch anbauen kann. Vielleicht, es scheint ja nicht bei Gras zu bleiben. Man sieht hier ja Gras, dann äh, Moorrübe und Tomate. Das sind auf jeden Fall die gefährlichsten Drogen, die man sich so vorstellen kann. Dann dieses komische Rauchkraut. Das ist das, was, was Dumbledore immer Nee, Nein, der, der andere Dude aus Herr der Ringe, ne? Was der immer raucht. Ähm, dann äh, Bohnen. Das sind ja relativ normale Sachen. Also scheinbar kann man auch einfach nur Obst anbauen. Na gut. Äh, Obst und Gemüse kann man also anbauen. Äh, Kaffee. Äh, dann kann man auch so fertige 
kleine Schüsseln Reis anbauen, also irgendwas, wo dann, also die kommen, die hängen so am Baum, da sieht man noch oben, dass die Gabel ist quasi gleichzeitig ähm, ne, die Verbindung zum Baum. Und was ist das? Hühnchen. Hühnchen, okay. Das sind alles so viele Sachen, ne? die brauche ich doch alle gar nicht. Ich bin doch ein Drogenproduzent. Äh, das ist doch schon die beste Marge. Also keine Steuern zahlen und irgendwie aus was super Einfachem, was super Komplexes, Teures machen. Das ist doch, da ist doch, ist die Marge doch vorprogrammiert. Besser kann man das doch gar nicht mehr machen. Okay, so, genug gelabert. Jetzt gehen wir noch mal durch die, äh, klicken wir noch mal durch die einzelnen Fenster. Ich suche ja immer noch mein Labor. Der Gewinn. Wieder, Moment, wurde der gerade weniger? Da gucke ich noch mal ganz genau hin. Nee, der wird ja mehr. 9775, fast ein Bitcoin. Das ist aber ganz, ganz traurig. Ganz traurige Bilanz, finde ich. Äh, hier, der Graf. Dirty und legal. 89, na gut, da habe ich ja Glück. Da habe ich ja noch Glück, da kann ich mich ja ganz easy. Ach, da habe ich ja noch Ewigkeiten Zeit, bis die überhaupt auf mich kommen. So. Äh, das ist sicherlich auch ganz wichtig. Natürlich später braucht man hier, hat man ja eben so gesehen, ein, ein quasi ein Ponzi-Scheme der Gewalt. Äh, ein Schneeball. Ein totes Schneeballsystem. Äh, je weiter nach unten, desto mehr Lieutenants hat man natürlich, die dann irgendwie die ganzen Banden übernehmen und äh, einem helfen, seinen Markt auszubauen. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, die Effizienzebenen, da sieht man es noch mal genauer. Kann ich dann quasi. Ah, genau. Aber. Woran erkenne ich denn jetzt die Effizienz? Grün ist 100%, gelb ist. Da muss man einfach mal, glaube ich, ah, jetzt sieht man auch ein bisschen mehr, wo es eben nicht so effizient ist. Okay. Also Gras ist doch schon, das wächst überall, ne? Das kann man gar nicht, das ist aus Versehen, Herr Officer. Das ist nicht von mir, das haben die Kids von nebenan sicher hier gepflanzt. Auf ihrem Balkon? Ja, ja, die lasse ich hier immer hoch. Wegen Sonne. Äh, okay, Gemüse, Kaffee, ja, da sieht man so ein bisschen. Gewürze sollen das sein. Das ist kein Gewürz. Was soll denn das? ist doch kein Gewürz, Alter. Das ist ein, ein Eis. Äh, ist eine Eisbowle. Ah. ah, was schreibt jemand? In äh, Mo schreibt, in der Woche, wo ich eine Pause mit Rauchen mache, spielt Simon ein Spiel, wo gerade ein Rauchen zu passen würde. Nein! Ich versuche dich zu verführen. Ich bin von der bösen Seite der Macht. Äh, und du musst widerstehen. Du musst einer sein, der es schafft. Ah, du musst der eine sein, der rauskommt aus dem Ghetto. Okay. So, jetzt hören wir aber mal auf. Simon, geh doch mal zu dem Dreckslabor. Ja, hier ist es, ne? Ist das, das sieht wirklich nicht aus wie ein Labor. Lagerhalle im Gebäude ist voll. Wenn Sie Aufmerksamkeitssterne von Behörden erhalten haben, statten verschiedene Beamten den überfüllten Lagerhallen einen Besuch ab und suchen nach illegalen Ressourcen. Jede Behörde trifft ihre eigenen Maßnahmen. Und wahrscheinlich sind alle Maßnahmen mehr oder weniger von mir Geld einzufordern. So, ja, aber was ist denn jetzt mit diesem äh, Warum kann das denn dann nicht ja, und jetzt? Was mache ich damit? Zusätzliche Ziele? Nee. Da muss ich noch mal gucken, was das ist. Äh, Statistik, Info, okay, das bringt alles nichts. Verbessern? Forschung. Ja, shit, das ist genau das. Okay, ich muss noch eine Lagerhalle bauen, bevor ich Ärger kriege. Baue ich doch lieber direkt hier noch mal so ein Lager. Und vielleicht mache ich sogar hier auch noch mal ein Lager. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen... bisschen zu viel des Guten. Aber alles für die Drogen. So, ne? Geht nicht? Ja, halt so. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich mache das jetzt mal ganz dilettantisch, ne? Es ist ja auch nur die Demo. Aber das ist doch okay. So, jetzt will ich aber noch mal kurz schauen, äh, was hier los ist. Das muss man ja machen. Verbessern. Ja, Forschung. Aber ich will doch forschen. Was steht da? Getrocknetes Cannabis. Ich dachte schon, getrocknetes Gemüse. Ähm, okay, so. Forschung erforderlich, 2000. Wo kann ich denn dann das forschen? Effizienz eines Labors erreichen. Im Moment habe ich 39 Prozent. 32, 33. Ja, okay, ich kriege auf jeden Fall... Ah, okay, ich sehe die Relation wahrscheinlich der, der ganzen Kette hier. Bringt am Ende dann die Effizienz des Labors nach oben oder nach unten. Hm. Okay, ich will aber immer noch verbessern. Wie gesagt, Forschung erforderlich. Aber ich bin doch im Labor. Da muss ich jetzt gerade noch mal kurz nachdenken. Hier kann ich also nichts ändern. Da gibt es auch keine weiteren. Ähm, das ist ein bisschen das Problem, wenn man das jetzt natürlich 
Ja, die haben gewünscht, nur durch Strand verbunden. Äh, wünschen Gebäude wieder Boss oder andere müssen sich diese Gebäude im Wirkungsradius, okay. Oder als Ziele ausgewählt werden. Ja, das war vielleicht doch ein Fehler, äh, die Produktion so weit entfernt zu schicken. Habe ich denn noch. Nee, Labor habe ich gar nicht. Kann ich keine weiteren hier, ne? Forschung erforderlich. Ja, ich weiß. Na ja, gut. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie ich jetzt hier die. Kapazität erhö erhöhen kann, tatsächlich. Farben erregt Aufmerksamkeit, das ist alles nicht gut. Uh, da wird schon untersucht. Aber warum verkaufen die den Kram denn nicht einfach? Ein freier Platz. Und das andere auch, ne? Das gibt richtig Ärger, wenn die mich dabei erwischen. Und was, was, was schre warum schreit ihr hier auch die Lagerhalle voll? Dann schaltet mal um auf Gemüse. So, die machen jetzt Gemüse. Oh, das ist eine gute Idee. Alter, dafür ist es da. Ich voll Idiot. Das Gemüse ist natürlich nur eine Tarnung. Dass bevor jemand kommt, ich umschalten kann. Nein, 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 hier nix, nix, weed. Weed, Marihuana. Ne? Hier nur Gurke. Gurke only. Warum kann ich das hier nicht machen? Kein Fre Ja, du sollst ja auch umschalten. Ach, das ist ja ein Lager, okay. Oh, okay, die schalten jetzt hoffentlich alle um auf, auf Gemüse. So, das ist aber sehr smart. So, jetzt haben wir immer noch das Problem dieser Geschichte hier. Labor. Keine Lieferung, na ja, klar. So, wie, Forschung erforderlich. Das hatten wir alle schon nochmal. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier eine Forschung... Ja, okay, ich muss Farmen bauen. Es ist, äh, ja, ich baue sie mal hier näher ran. Ich glaube, das war einfach ein Fehler von mir. Gehen wir mal auf Nummer sicher und klatschen die Scheiße mal so richtig zu. Kohle haben wir ja. Und ich nehme diesmal auch die guten Asphaltstraßen. Vielleicht hat das ja auch noch eine Bewandtnis. Um jetzt kurz mal ein bisschen Kritik an der Demo zu üben. Das ist zwar geil, dass man einen direkt so reinschmeißt und man ein bisschen schon was aufgebaut hat, aber es wäre echt praktisch, wenn man zumindest einem so ein bisschen helfen würde, was man falsch macht in dem Fall. Also, weil das hier kann ja wohl nicht so sein. Ich verbinde einfach alles mit allem. Aber seht ihr ja, plötzlich Plötzlich fährt der Truck. Okay, das erklärt alles. Man muss, man braucht Trucks. Und für die braucht man richtige Straßenscheimer. So, jetzt wird hier schnell der Verhaftung entgegengewirkt. Nur Gemüse. So, was sagt ihr denn? Äh, ihr redet noch, ein Lager hat nun zwei Straßen und ein anderes gar keine. <lacht> da darfst du mich aber ganz in der Mitte meiner Bauphase gerade erwischt, weil jetzt gibt es nämlich zu viele Straßen. <lacht> so, was ist hier immer noch? Äh, Lagerhalle, ja, der ist wird halt immer noch gemeckert, ne? Immer noch gemeckert. Aber was genau kann ich hier noch verändern? Du, du, du. Also, hier muss ich noch mal dran arbeiten. Das ist irgendwas, habe ich hier ganz falsch gemacht. Ne? Da fahren ja auch keine. Es fahren ja einfach keine Trucks. Wie viele Straßen kann ich hier bauen? So, jetzt. So, jetzt hat doch alles Verbindung. Gucken wir mal. Hier läuft dagegen alles. Sie, seht ihr, das ist schon, das ist meine Plantage 2.0. Da habe ich dann aus den Fehlern gelernt. Ach ja, für, für, okay, euch stellen wir. Nee, aber warum soll ich denn? Kann ich halt auch. Ich meine, wie viel Gemüse? 19, 14 Gemüse. Eigentlich wäre es doch, wär's doch geiler, wenn ich einfach Gemüseplantagen nur noch hätte. Man muss doch nicht mit dem Weed die ganze Zeit Geld verdienen. Kriminelle Scheiße hier. Und dann die, die Beschaffungskriminalität. Man ist ja für all das mitverantwortlich. Nein, 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 nein. Nur noch Tomate und Gurken und Gesserias. <lacht> hey, endlich! I did it! Ich musste einfach nur die Dinger hier bauen. Ah, ich danke dir, oh Herr, dass du meine Gedanken und Taten stets lenkst. 
Ohne dich bin ich nur ein Wurm. Meine Leute, ich habe nicht mal Ahnung, welcher Akzent das sein soll. Ich mache einfach mal weiter. Mal gucken, wohin er sich entwickelt. Meine Leute melden, dass unsere Lager überfüllt sind. Zeit, sich um den Absatz zu kümmern. Ich habe in der Nähe einen Flugplatz gekauft. Höchste Zeit, die Arbeiter dort daran zu erinnern. Wessen Geld ihre Parilia bezahlt. Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht. Ich muss das mal lernen. Donny, wo bist du denn? Donny würde sagen, das kann man nicht lernen. Das kann man nicht lernen. Du musst es können. Werter Simon. Und dann geht er zurück in seinen LKW und fährt mit seinen Kronen Richtung Fall Guy. Warum machten die das nicht? Ach, das dauert wirklich so lange oder was? Bis die umgeschaltet. Jetzt will ich mal gucken. Schalten die dann jetzt gleich um auf. Weil das dauert ja dann doch. Ja, umgeschaltet. Ab jetzt bin ich der Gurkenbaron. Nein, hier ist noch. Hier ist noch Gra. Hier wird, was wird hier? Bacon angebaut oder was soll das sein? Was ist das? Eine Straße wird da angebaut. Ach, die haben keine Straße. Mein Gott, Leute, alles muss man selber machen. Ihr könnt aber auch mal ein bisschen miteinander kommunizieren. Braucht eine Straße. Ich meine, im Grunde ist doch jeder Weg von A nach B eine Straße. Also ihr braucht keine Straße, ihr habt schon die Straße. Was ihr braucht, ist jemand, der euch den Weg weist. Okay, kann ich denn jetzt im Labor irgendwas erforschen mit dem neuen Shit, den ich mir hier jetzt, äh, den ich erreicht habe? Nein, es sieht nicht danach aus. Aber dafür habe ich hier auch wieder keinen Platz. Aber können die denn nicht? Also es ist ein bisschen doof, finde ich, um mal die Versorgungswege hier zu kritisieren. Vielleicht habe ich sie auch nicht hundertprozentig verstanden. Aber warum können die nicht? Warum muss das Lager mit allem verbunden sein, warum kann das nicht so quasi, warum kann das Ding nicht hier hinfahren? Wenn das voll ist. Na gut, es ist ja nicht ganz voll, aber ne, warum muss ich da, wenn ich nämlich einfach jedes Lager mit jeder Geschichte verbinde, wird es ja ein einziges Straßenwirrwarr. Oder ich muss, ich muss es wirklich ganz anders aufbauen. Aber es war ja schon so sternförmig aufgebaut. Naja, jedenfalls sind meine Gurkenplantagen auf einem guten Weg. Der Brokkoli äh, der, der Brokkoli, weiß ich nicht, äh, wächst und gedeiht und da braut sich einiges zusammen. Okay, nicht zu verkaufen, aber ich will den doch kaufen eigentlich. Oder habe ich ihn schon? Gucken wir mal. Ein beliebigen Lieutenant, äh, gucken wir erstmal genau, was, was sie eigentlich von uns wollen. Ein beliebigen äh, Lieutenant mit Hilfe von allgemeinen Befehlen in ein beliebiges Lager versetzt. Aber das ist ja er eigentlich. Der einzige, den man. Ja. Äh, fahren. Gebäude anzünden. Ja, jetzt wissen wir, wie das geht. Das ist interessant. Da kann man also seinen Lieutenants dann so hin und her schicken. Getrocknetes Cannabis oder Tomaten und Gurken an einen beliebigen Flugplatz liefern. Mit Hilfe allgemeiner Befehle eines äh, Lieutenants. Das werde ich gleich machen. Liefern. Das gute Cannabis, was ich ja da habe, muss dann eben dahin geliefert werden. Ich dachte gerade, ich muss vielleicht auch noch eine Straße bauen. Aber nein, das reicht schon. Das macht der Lieutenant mit seinem kleinen gelben Quietschmobil. Bau noch eine Straße zur Hauptstraße vom unteren Lager. Ja, ihr habt... Ey, Leute, ich glaube, wir brauchen wirklich nicht darüber reden, dass ich das komplett verkackt habe. Also, das ist hundertprozentige Verkackung. Ist eingeleitet worden. Längst. Bevor ihr überhaupt irgendwas damit sagen konntet. Ähm, so, du fährst jetzt mal hier hin und dann lieferst du von da mal. Ähm, ich komme irgendwie, ihr seht's ja, ich, ich kann quasi nur über Grenzgebiet fahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht Probleme gibt, wenn meine Lieferung quasi, ne, der kann sie auch nicht. Hier ist äh, Fledermausland. Hier kommst du halt einfach, hier ist Wuhan. Hier kommst du nicht weiter. Also kann ich eigentlich nichts machen. Außer halt vielleicht hier noch so die Anbindungen ein bisschen verbessern. Aber das war einfach keine gute, das war keine gute Straßenplanung von mir. Ähm, aber so ist es jetzt halt, ne? Man muss auch Holzwege zu Ende gehen manchmal. Für beliebiges Lager als Ziel Flugplatz auswählen. Ja. Ähm, kann ich dann hier jetzt auch das Ziel auswählen? Ah, das ist ja, dafür ist das zusätzliche Ziele. Ja klar, ab jetzt nur noch. Alles immer direkt verkaufen. Wir haben ja noch nicht mal die Gefahr, dass hier irgendwas Illegales passiert. Wir sind ja einfach Gurkenbaron. Wir sind der Curry King. Guckt euch das an, wie das aussieht, Alter. Die Tomaten, ey. Das könnten alles illegale Drogen sein. Doch dank Kretsch war dem Großartigen, der diesen, dieses schmutzige Geld umgewandelt hat in sauberes Geld, müsst ihr nie wieder Tomaten darben. Margarita bis zum Nimmerleintag. 
Jeden Tag Pizza. Geil, ey. Und Tomatensauce. Und Nudeln. Und äh, kann man noch mit Tomaten machen. Salat kannst du machen. Und du kannst die Tomate auch aushöhlen und kannst da dann irgendwas drin verstecken. Das wäre eine gute Idee. Ich könnte die Tomaten aushöhlen, die Drogen rein und die Tomaten oh, oh, legal verkaufen. Da gucken wir noch mal, was da möglich ist in Zukunft. Aber ihr seht, es läuft relativ gut, auch wenn ich mich immer noch wundere, warum kann ich Ich habe doch schon den Flugplatz als Ziel angegeben. Der scheint einfach immer überfüllt zu sein, das Ding. Diese Lagerhalle macht mir echt Sorgen. Die ist irgendwie nicht vorbereitet auf morgen. Ah, da heben sie ab die Drogen. Ja, über den Wolken müssen Tomaten so zahlreich sein. 50 Einheiten getrocknete Tomaten produzieren und verkaufen. Und schon, just when I thought I was out, they pull me back in. Jetzt muss ich tatsächlich doch noch Cannabis produzieren. Na gut, das machen wir. Eine kleine hier macht ein bisschen Cannabis. Aber ganz sag's keinem. Pst, pst, sag's keinem. Cannabis. Cannabis. Pst. Ganz viel. Ganz Ganz viel Probleme macht mir das. Die kriminelle Energie, sie ist in mir. Ich kann es einfach nicht ändern. Ah ja, warten wir mal ab. Ach ja, ich kann ja auch beschleunigen. Komm. So, wir warten nämlich nicht ab. Da nimmt es ab, das saubere Geld. Ich frage mich aber schon, warum ich mit meinen Tomaten jetzt schmutziges Geld einnehme. Ach hier, was ist denn das noch? Ach ja, die, na okay, ich produziere ja quasi, ich verkaufe ja quasi immer noch den Kram. Ja, okay, noch, gebe ich zu, bin ich so ein bisschen im Graubereich. Ah, ist das schön, dabei zuzusehen, das Geld kommt, die Drogen gehen, die Tomaten werden gegessen. Es ist, äh, als wäre ich Dirigant, äh, Diri äh, intriganter Dirigant. Ah, Der Tomaten King, der Tomaten King, oh, der Tomaten King, der Tomaten King. Da, 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 da. Rot und rund, passt genau in den Mund. Tomaten King, Tomaten King. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob hier in dieser Demo noch viel mehr passiert. Äh, ich muss natürlich jetzt warten, ne? das habt ihr selbst mitgekriegt, ich muss warten, bis das Cannabis produziert wurde. Das ist wirklich so die Ultra-Dudelmusik. So von der Kirmes. So von der, so die autogenerierte äh, Dudelmusik, die dann auf der Kirmes einfach läuft die ganze Zeit. Das ist die ultimative Fahrstuhlmusik. Oh, das ist gut. Das ist so ein bisschen die Oliver Onions, Oliver Onions-artige Kiffermusik jetzt noch. Mit dem Theremin. So, also ich muss sagen, ich mag die Musik schon. Sie ist halt wirklich, sie passt. So, 16 von 50. Ja, okay, ich merke schon. Auf legale Art und Weise kommt man erst sehr spät zur Reise. Auf diese Weise kann man, ist es scheiße. Drum werden wir nun wieder Illegales tun. So. Mehr. Hätte ich, könnte ich auch einfach noch ein Labor bauen? Ja, ich kann sogar noch ein Labor bauen. Das äh, ist ja irgendwie... Da ja, direkt an die Straße. Besuchen Sie jetzt unser neues Drogenlabor. So. Ja, hier nur wirklich noch ein Schild. Drogenlabor. So. Also ich muss sagen, es ist äh, ein sehr interessantes Spiel. Also es, bisher gefällt es mir total gut. Das scheint ja durchaus auch noch eine gewisse Komplexität vor sich zu haben, wenn ich mir all diese möglichen Bauplätze hier angucke. Und vor allen Dingen natürlich dann auch zu den Nachbarn schiele mit ihrem illegalen, äh, äh, versteckten Irgendwo hier sind sie wahrscheinlich, die Illegalitäten. Ich weiß aber nicht genau. Ne? 
Hier? Ja, er hier, ne? Er mit seinem Koks und seinen Lagerhallen. Da bin ich ganz neidisch. Das hätte ich gern. Die Sachen, die er da hat, die werde ich mir holen mit meinen Lieutenants. Also, sobald ich welche habe. Oh, das ist jetzt aber wirklich hier Oliver Onions. So mit der Mundorgel, das ist so die Mundquetsche. So, wir brauchen noch 14 Cannabis. Boah, 14 Cannabis hast du geraucht. Das ist aber krass. Wenn ich rauche, rauche ich so zwei bis zweieinhalb Cannabis. 14 Cannabis. Bist du da nicht gestorben? So, ja, Leute, das saubere Geld geht down wie eure Mutter am Wochenende. Ich weiß, aber das schmutzige Geld, ebenso wie eure Mutter, da sind wir wieder. Auch das schmutzige Geld geht nach oben, nehme ich an. Pleite ist man nicht, wenn man Drogenbesitzer ist. Man, man verkauft nur statt, man, also man handelt einfach dann nur noch mit Drogen. Was? Ging bankrott und versuchte zu fliehen? Da müsste ich doch was von wissen. Wurde nahe der Grenze getötet, aufgefunden. Im Mund des abgeschlagenen, mein Gott, Kopfes fand man einen Zettel mit dem Wort Verräter. Und das alles für Brokkoli. Also, ich sag mal so, ich fand, ich war ziemlich gut dabei. Ich habe natürlich den Spaß mehr mit den Tomaten gemacht, ne? Der Spaß, das ist eigentlich, das ist es, ne? Die lassen einen nicht raus. Du, 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 du versuchst, legal zu werden und die ziehen dich zurück in die Scheiße. So ist es nämlich. Äh, die Tomaten waren das Problem, ja. Aber hat ja auch keiner mit rechnen können, dass ich mich weigere beim Kartellsimulator Illegalitäten einfach so zu vollziehen. Einnahmen an sauberem Geld. 312 Dollar. Dafür all der Stress. Das ist aber nicht gut. Äh, okay, ich muss sagen, das war eine ganz geile Geschichte. Wir hören an dieser Stelle jetzt auf, weil ach, Geld nicht gewaschen. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Vielleicht hätte ich äh, das Geld irgendwie waschen... Eine Waschanlage. Ich habe keine Ahnung, wie wascht man, wie wäscht man Geld, ne? Ähm, ja, dieses Business bringt mich noch ins frühe Grab. Genau so ist es gekommen. Gut gesehen. Hättest du mal lieber, wärst du lieber abgehauen, ne? Hättest du lieber die 312 Tomatendollar genommen und wärst mal richtig abgegangen. Äh, wir machen jetzt hier Schluss, weil das ist ja nur eine Demo und ich kann euch sagen, so viel passiert da jetzt auch nicht mehr danach. Äh, also, natürlich, aber in der Demo nicht. Es ist ein schönes Spiel. Ich würde euch empfehlen, euch die Demo auch mal äh, anzugucken, wenn ihr Interesse habt. Weil irgendwie macht's doch Bock. Wenn das rauskommt, werde ich mir auch mal kaufen, werde es auch spielen. Äh, und jetzt werden wir ähm, etwas anderes spielen. Was genau, weiß ich noch nicht. Das denke ich mir jetzt in der Werbepause aus. Und dann gucken wir mal. Bis gleich. Thank <laughs> you.